السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ علی عمران کی آیا نمبر 193 194 195 کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کیا خوبصورت الفاظ سے میرے رب نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بندوں تم میرے بندے ہو میرے راستے میں میری وجہ سے کہ لوگ تمہیں اگر گزن پہنچاتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو تو فکر نہ کرو غم نہ کرو تمہارے ایک ایک آنسو کا ثواب بھی ہے اور ان سے حساب بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ذرا ڈپریس ہو جاتے ہیں اور کافر جب اس طرح کی باتیں کرتے نا دیکھو ہم دنیا میں چھا گئے ہیں ہم نے دنیا میں یہ کر لیا ہم نے دنیا میں یہ دنیا کی باتیں بہت کرتے ہیں ہے نا ان سے کبھی دنیا کے علاوہ باتیں آپ نہیں سنیں گے یہ دنیا والے لوگ ہیں دنیا دار لوگ ہیں دنیا کی باتیں کریں گے سناتن 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 کرتے رہتے ہیں تو سناتن پھر یہیں کا سناتن ہے وہ تمہارا اپنا بنایا ہوا تمہارے پاس اس کی سند کوئی نہیں ہے اور جو سند تھی وہ تم نے بگاڑ دی ہے جہاں ایک خدا کی عبادت کا تمہیں حکم تھا تم نے بگاڑ کر اپنی مرضی سے اس کو جو چاہے کر دیا اب منطقیں تلاش کرتے ہو اور یہی حال تھا آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا میں ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام تو ایسے لوگوں میں رہتے تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے اور اکیلے تھے اور حضرت نو علیہ السلام کے بعد آتے چلے جائیں ہر نبی ہر رسول ایسے ہی لوگوں سے اور ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تھی اپنے اس باطل عقیدے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکے میں ایسے ہی لوگ ٹکرائے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نمبر 196 سورہ علی عمران میں لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے کہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یہ بڑی ترقیاں کر گئے ہیں یہ وقتی چیزیں ہیں تم فریب میں نہ آنا ان کی اس ظاہری شان و شوقت سے اس ظاہری چال چلن سے متعن قلیل آیا نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متعن قلیل یہ بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے یہ اٹھا رہے ہیں دنیا والے لوگ ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں ثم مأواہم جہنم اس کے بعد ٹھکانہ تو جہنم ہے وَبِعْسَ الْمِحَادِ اور بہت برا ٹھکانہ یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا نا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا ولید ولید ابن مغیرہ جب اس نے قرآن سنا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاک مدنی نے میرے پاک مکی و مدنی کی زبان مبارک سے جب قرآن سنا نا تو ایسے ہل گیا کہتا ہے بس یا محمد اور نہ سنائے مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا اور ابو جہل ان کمپنی کے پاس آنے کے بجائے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا گھر چلا گیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ بھی گیا یہ اثر ہے میرا بھائی قرآن کا جس پر ہو جاتا ہے نا وہ پھر بن پانی کی مچھلی کی طرح ہوتا ہے اس لیے جس کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لیں تو ساتھ ساتھ اپنے رب کا یہ فرمان بھی سن لو لیکن الدین رب اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور گناہوں سے بچتے رہے ڈرتے رہے لیکن الدین رب لہم جنت تجری من تحتی ہر لنہار ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ خالدین فیہا نزلا من عند اللہ اور یہ مہمانی ہے تمہاری نہیں تمہارے رب کی مہمانی ہے نزول من عند اللہ یہ اللہ کی مہمانی ہے اللہ میزبان ہے تم مہمان ہو 
तुम किसी की मेहमान नवाजी करते हो तो कितनी नवाजियां करते हो और वो तो रब है उसकी देन के क्या कहने का कहता है वाही खैर अबरार जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत ही बेहतर है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आओ तो सही ना अपने रब की तरफ आओ तो सही اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم